L'ESSAT est installé dans un château du XIIIe siècle, hein, ce qui est une particularité pour un ESSAT. Il existe depuis 1985. Donc l'ESSAT accueille euh, des adultes handicapés qui travaillent dans différents ateliers. Euh, tout d'abord, le, le centre équestre qui est à l'origine de l'établissement. Ensuite, euh, le restaurant, le gîte rural, l'entreprise Espace Vert. Et aussi un, un atelier de mécano-soudure euh, qui a un projet unique, c'est celui de euh, faire des grilles pour la sous pas. On a 60 employés encadrés par une, une quinzaine de personnes. Ils sont recrutés, recrutés uniquement pour un type d'activité. Et il faut savoir également que tous les employés de la structure sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils viennent travailler par leurs propres moyens. On a un gros projet actuellement, c'est de faire la restructuration de la cuisine, un gros projet financier. Donc, on attend les plans de l'architecte pour que les travaux puissent se réaliser dans les plus brefs délais. Ça va bien, c'est bien, c'est trop chill. Tout le monde va bien. Puis voilà, tout le monde peut sauter. C'est bien ce que vous avez fait. Du canard avec des pommes de terre. Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7, hein, tous les midis. On reçoit une clientèle très fidélisée actuellement. Et on est souvent euh, complet le midi. Et on conseille euh, même aux gens de réserver. On a. Euh, euh, deux moniteurs qui encadrent les employés et un chef de rang qui s'occupe du service en salle. Mais bon, euh, ça marche euh, du tonnerre de Dieu. Donc le centre équestre euh, est affilié à la Fédération Française d'équitation. Euh, on a trois types d'activités. Le Poney Club, euh, l'activité euh, de, des chevaux de sel euh, pour la pratique du CSO et ensuite euh, l'attelage. Donc l'attelage c'est quelque chose qui, qui prend beaucoup d'ampleur actuellement. C'est une activité originale mais qui demande euh, beaucoup de connaissances professionnelles. Donc on a un moniteur qui est, qui est bien, qui est diplômé et qui sait très bien prendre en charge euh, l'accueil de groupe. Je suis content que le ping il est parti. J'aime pas du tout ce ping là. Mais des gentils, mais là, c'est parce que... Non, j'aime pas ces grands yeux. Il y a des grands yeux bleus. Oui, ben, je les aime pas. On accueille une population, la population de Montigny, hein, qui les, les enfants, euh, les adolescents et les adultes qui veulent pratiquer l'équitation. Et ensuite, euh, ben, on a des groupes d'établissements spécialisés, des IMP, des IMPRO, qui viennent euh, de différents établissements, euh, Émerchicourt, euh, Saint-Amand, Lens... Euh, donc on, ça vient d'assez loin, ça, ça signifie que bah, notre pratique elle est, elle est assez reconnue. On a également aussi des, des, des chevaux de propriétaires, hein, des propriétaires qui mettent leurs chevaux en, en pension chez nous. Ils bénéficient de, de nos locaux, c'est-à-dire de la carrière, de, du rond de longe et du manège. Euh, personnellement le matin, euh, je donne à manger comme d'habitude, en fait. matin, midi et soir. Le matin c'est manger pour les chevaux et le soir c'est euh, foin. Donc comme ça tous les jours et de la paille en attendant dans les box. Et quand ils sont sur copeau, euh, bah, en fait, euh, on dort. Si, si on manque, on rajoute la moitié d'un sac. Euh, ça me permet de mieux travailler, de savoir ce que je, peux, ce que je fais et en fait euh, bah, de savoir euh, m'occuper des chevaux quoi en fait. Merci De rien, y'a pas de quoi Les employés euh s'occupent des chevaux, c'est leur vocation première, mais aussi ils arrivent à nouer des relations avec les propriétaires. C'est un plus hein, parce que c'est au moins c'est une forme d'intégration de, des personnes handicapées dans le monde normal. Donc la fonction bon, c'est d'encadrer une équipe de six personnes et ensuite de, de permettre d'avoir un équilibre économique, c'est-à-dire de, de travailler comme une entreprise à part entière avec une clientèle qui, euh, qui peut être des particuliers, qui peut être des collectivités, qui peut, qui peut être aussi euh, des, des, des résidences, euh, Soginorpa ou SIA. Ou... Donc, on, donc, on, on encadre ces personnes sur le terrain, donc une responsabilité bon, bah, de, surtout de sécurité, de protection, un devoir de protection aussi. Dans le cadre de la ville, on est associé avec les médiévales, hein, les médiévales qui organisent euh, des spectacles euh, tous les deux ans. 
et en alternance avec un marché médiéval. Et on est partenaire à 100%. Manantes et Manants, bienvenue à la journée médiévale de Montigny en Ostrevent. En ce qui concerne l'attelage, on participe tous les deux ans à la route du poisson, la route du poisson qui part de Boulogne jusqu'à Chantilly. Et c'est une épreuve qui dure six jours. Nos palefreniers et nos encadrants participent à cette activité. L'association Andy Cheval qui organise dans l'établissement des stages, des stages au niveau départemental, régional et national. On a en général cinq ou six stages par année. En conclusion, je pense que l'ESAD de Montigny a un bel avenir devant lui et qu'il pourra être dans l'avenir encore plus performant qu'on l'est actuellement.